Het ministerie van Volksgezondheid heeft vanmorgen een informatiesessie gehouden over veiligheidsmaatregelen ten aanzien van radioactieve straling. Het doel was om informatie te verschaffen over de werkzaamheden van de International Atomic Energy Agency, IAEA, en de geplande wijziging in de veiligheidswet met betrekking tot ionizing radiation, oftewel radioactieve straling. Volgens Jitadis Gebre, PAHO-vertegenwoordiger in Suriname, moet nog heel veel gedaan worden om mensen te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan radioactieve stralen. The patient, the media, the public, policymakers and others have to be closer to this information. Decision making at the highest level has to have evidence. Today, the experts in the last five days or four days, they have been looking around and then seen enough to support the radiation protection and safety legislation in Suriname. PAHO works very closely with IAEA and with that we are very pleased to have Dr. Saul Perez Piona and his colleagues to support Suriname in maintaining and strengthening effective emergency preparedness and response capabilities on national and international standards. Robert Mohamed, onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid, zegt dat de PAHO ervoor zorgt dat landen als Suriname de nodige informatie krijgen over de blootstelling aan de verschillende type bestralingen. De veiligheidsmaat de veiligheidsmarge met betrekking tot deze gevallen moeten daarom ook goed belicht worden. Ionizing radiation has a lot of benefits, but when used incorrectly, it could lead to significant harm. So, we need to make sure that our radiation safety framework should aim on protecting workers, protecting Patients, protecting the public, and protecting our environment. Radiotherapy, nuclear medicine, and x ray diagnosis are essential tools in the management of illnesses, including non communicable diseases such as cancer. With the help of the IAEA, the first public service in nuclear medicine in the Caribbean region will be established at the University of the West Indies in Jamaica. The Technical Cooperation Program helps Caribbean countries in the safe, peaceful and secure use of nuclear science and technology. Een fragment van de mogelijkheden die de International Atomic Energy Agency biedt aan het Caribisch gebied en daarvoor Robert Mohamed, onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid. Hij sprak vanmorgen tijdens een informatiesessie in het Courtyard bij Marriott Hotel.